పేదల పిన్నిది నాయకులకే నాయకుడు మా నాయుడమ్మ గారి దుబాయ్ యాత్ర విజయవంతం కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ దాసన్న మరియు సోదరుడు నాయకుడు అంట నాయకుడు వ్యధవ నాయకుడు వీడు ఒక నాయకుడు మార్కెట్ లో అందరికి మీసాలు పైకి వేస్తున్నాయంట మా నాయుడమ్మ కిలా పిటిషన్ పెడుతున్నారంట నక్రాలు చేస్తున్నారా నక్రాలు గా కొండల రావు గారి పరిస్థితి ఏమైందో చూసేందరు కదరా నలిపేస్తా బొత్మర్షాలి సంధి ఈ మహంకాళి మార్కెట్ లో ప్రతి షాప్ కి రోజుకి రెండు వందలు గుడిసెకి యాభై పెనాల్టీ కట్టాలి ఇది నాయుడమ్మ ఆర్డర్ మనిషి జీవితంలో ఒక్కసారే చస్తాడు ఏందో చూస్తున్నావు పైసలే డబ్బులు లేవన్నా లేవా కానీ భయపడేవాడు ప్రతిరోజు చస్తాడు ఇలాంటి పిరికి వధవల్ని కాపాడడానికి ఆ దేవుడు కూడా రాడు మీ అందరికీ విముక్తి కావాలంటే ధైర్యం ఉన్న మనిషి రావాలి ఈరోజు మస్తు పైసలు కలెక్షన్ అయినాయన్నా అక్కడ ఎవడో వచ్చి కొత్తగా కుట్టుబెట్టాడన్నా సర్వ విఘ్నోపశాంతి ఎవరికైనా అమ్మ గురించి కాదు నాకు నీ గురించి కూడా తెలుసా నువ్వు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు విజయవాడ నుండి పారిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చావు ఇక్కడ దోమలు కూడా విజయ్ దగ్గర నాలుగు సంవత్సరాల నుండి దోపిడీ కేసులు ఎదుర్కొని బాంబే పారిపోయావు అక్కడ బోర్వల్లి కాసింపల్లి వాళ్ళ దగ్గర పది సంవత్సరాలు స్మగ్లింగ్ వ్యాపారం చేశావు అంతర్గత మోటాకాంక్ష నుండి బయటపడడానికి హైదరాబాద్ వచ్చావు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా నాయుడు మీ దగ్గర ఉన్నావు అంతే కదా నిన్న ఆదర్శంగా తీసుకుని నేను కూడా నేను వాడిని కావాలని చెప్పి నేను కూడా ఊరు నుండి పారిపోయి వచ్చేసాను మాది కూడా విజయవాడ అన్న ఆ లబ్బిపేట దగ్గర మన ఇల్లు ఉంది కదా దాన్ని ఎదిగాడన్న మన ఇల్లు అమ్మ కూడా చాలా బాగా తెలుసా ఒక రోజు అమ్మ నేను మన ఇంటి ముందు చెప్తుంటే ఒక ఎదవాయిల రా అంటే అమ్మా అన్నాను రెండు వేల రూపాయలు చేతిలో పెట్టి నాకు ఇలా కనిపించి పని లేకుండా నువ్వు ఊరు వెళ్ళి నువ్వు నా కొడుకు అంత గొప్పడి కా అంటే ఇలా వచ్చేసాను అన్న అలాంటి అమ్మ ఈరోజు ఇంత మంది ఉన్నారు మీలో ఒక్క రైరా షాప్ కి మా అమ్మ పేరు పెట్టుకున్న ఆర్రా తమ్ముడు నీ పేరేంది బాలరాజు అన్న బాలరాజు నా తమ్ముడు తమ్మే అన్న నువ్వు షాప్ పెట్టుకో అలాగే అన్న అమ్మ పేరు మీ షాప్ పెట్టాను కనీసం బోని చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయంటే మాల్దేముందన్నా నీ లెవెల్ దగ్గర బోని చేయనా నా లెవెల్ దగ్గర బోని 
ఆ పైసలు మొత్తం ఇచ్చారా అన్న ఇచ్చారా ఇంట్లో కొత్త గద్దె వచ్చింది మేమే ఆ విషయం ముందే చెప్పచ్చు కదా రాజేశ్వర్ గారు మీకు ఏమవుతారు ఆవిడకే ఆయన కొడుకు అవుతారు నువ్వు ఈయన ఏమవుతావు మీరే అనుకుంటా అవుతాడు అయితే పని వాడు అనుకుంటాను షాక్ అవకు ఆ క్యారేజ్ ఏంటి ఊళ్ళో కొత్తగా వచ్చాం కదా వంట అది ఇంకా కుదరలేదు అందుకని బయట నుంచి తీసుకొస్తాం ఏదైనా సమస్య ఓకే 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 ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తెలుసు కదా తెలిసే రాత్రి ఎంతసేపు అయినా కరెంటు ధారాళంగా వాడు కానీ తొమ్మిది తర్వాత మెయిన్ కట్టేస్తానంటా గోడలకు ఎన్ని క్యాలెండర్లు అయినా తగ్గించుకోవచ్చు కానీ మేకలు కొట్టద్దంటావు నమస్తే నీళ్లు మాత్రం నేను చెప్పినట్టు ఆలోచించగా మేము సంవత్సరం అంతా తానా చేత కూర్చుంటాం అనుకుంటున్నావా మరి పండగలకే మీరేం భయపడకండి మీరు మా సొంత ఇల్లులో చూసుకుంటాం వస్తాం అందుకే రెంటూ భోజనం అడిగినా దా కుమ్మేతం నువ్వు ఇలా బాధపడుతున్నావు అని చెప్పి రేపు నుంచి రమ్మన్నారు నీకు ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యా కో ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యరా ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉండాలి కదా బాబాయ్ ఓహో నిజమే అది ఎక్కువయ్యే బిడ్డల క్యారేజ్లు మాస్తున్నాడు వదిన కొంచెం కంట్రోల్ పెట్టా ఏమైంది బాలు ఏంటి అడుగు వాడ చెప్తాడు ఏంట్రా బాబాయ్ లక్ష్మి కాలేజ్ ఎప్పటి నుంచి మండే నుంచి అమ్మ ఇక్కడ అమ్మా రాగా నిన్ను పనులు పెట్టుకోవాలా ఎప్పుడు ఉండేదేగా బాబు లక్ష్మీ కుమార్ ఎల్లు నుంచి మెడికల్ కాలేజీ చెరిగాడి కూడా మంచి స్కూల్ అడ్మిషన్ దొరికింది నాకు కూడా షాప్ దొరికిందమ్మా రెండు రోజుల్లో గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా పనులు ఉన్నాయమ్మా పనులన్నీ బానే ఉన్నాయి కానీ ఈ ఊరిని తలుచుకుంటేనే భయంగా ఉంది అమ్మా ఊర్లో భయం ఉండదు మనలో ఉంటుంది ధైర్యం ఉంటే ఏ ఊరైనా ఒకటి అయినా నేను ఉన్నానుగా పదపంచాలి ఆ లక్ష్మి నీకు ఏ రంగులో కాల్ చుట్టిదారు ఇదేదో బాగున్నా ఏంటి అడగటానికి నువ్వెవరు 
మగాడికి అన్యాయం జరుగుతుంటే సాకి మగాడి కట్టడానికి వచ్చా మగాడి నువ్వు నిజమైన మగాడివి చేసిన ఎక్స్పోజింగ్ చాలా ప్యాంటస్ గా